Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить яблочный уксус, ведь готовить его можно в любое время года. Это моя яблонька на даче. К сожалению, сейчас только май месяцы, поэтому нарвать собственных яблок у нас, конечно же, не получилось. Мы приобрели их на рынке. Уже 4 месяца я нахожусь на кето-диете, и мне приходится покупать натуральный яблочный уксус в магазинах. И стоит он очень дорого, от 500 рублей за бутылочку. Я имею в виду именно натуральный уксус с осадком нефильтрованный. Яблочный уксус – это продукт, полученный в ходе естественного брожения яблочного сока. И ученые давно уже утвердили, что жидкость содержит много полезных веществ, которые необходимы человеку. Польза уксуса заключается в том, что он помогает наладить метаболизм, способствует похудению, выводит шлаки из организма, повышает иммунитет и помогает организму бороться с бактериями и вирусами. Улучшает эластичность сосудов, укрепляет нервную систему, способствует очищению, оздоровлению и регенерации кожи эпидермиса. Не хватит времени, чтобы перечислить все его достоинства. Но раз вы смотрите это видео, я думаю, вы уже изучили все за и против. Поэтому яблочки подготовленные я выкладываю в большое ведро и слегка помою. Вообще яблоки мыть не рекомендуется, особенно если вы сорвали их со своего участка. Но так как мои валялись неизвестно где, поэтому сполоснуть не будет лишним. Теперь наша задача яблочки натереть на терке. Можно это сделать вручную, если яблок немного, можно пропустить на комбайне или блендере. На такой же насадке, как терка. Кроме натертых подготовленных яблок, нам понадобятся стеклянные банки. Я возьму 2 трехлитровых и 1 литровую. Именно столько хватит мне под 5 килограмм приготовленных яблок. Яблочки в тертом виде укладываем в банки, слегка придавливая немного ниже плечиков. Некоторые люди добавляют сахар, но я противник этого, так как вы знаете, что у меня диабет, и поэтому я буду добавлять мед. Кстати, мед у меня как раз прошлогодний, гречишный, потемнел и нашел свое применение. Но не выбрасывает же такой мед, все уйдет в дело. На 3-литровую банку я буду добавлять 2 столовые ложки сверху меда и разведу предварительно в чистой фильтрованной воде. Количество воды указать невозможно. Это зависит от того, насколько плотно вы утрамбовали яблоки. Примерно литр с небольшим на 3-литровую банку. Также используем деревянную лопаточку. Как следует все перемешиваем. Если ваши яблочки зеленые и кислые, можно добавить еще одну ложку меда. Но если меда нет, легко заменяется тремя столовыми ложками сахара. Больше сахара добавлять не нужно, иначе у вас получится просто термоядельная брага. Над плечиками банки должно остаться пустое пространство, ведь яблоки будут бродить и обязательно поднимутся. Теперь яблочки можно закрыть тремя-четырьмя слоями марли, но я делаю проще, натягиваю резиновые перчатки. И ставлю в таком виде в черные полиэтиленовые пакеты. В теплое место ежедневно буду деревянной ложкой перемешивать содержимое. При температуре 20-22 градуса яблочки будут бродить 2-3 недели. При температуре 30, как у меня сейчас, им хватит 10 дней. А затем мы их отожмем. И будем продолжать дальше приготовление нашего уксуса. Вообще весь этап приготовления делится на три части. И длится он примерно два месяца. Но в итоге получаем дешевый, качественный, натуральный продукт, который не сравнится с покупным. Хорошего вам здоровья! Смотрите мои остальные видео. До новых встреч!